Muy buenas amigos, hoy os vamos a explicar uno de los procedimientos políticos para proponer cambios en China. Estos días hemos venido a grabar a un parque que está un poquito a las afueras de Changsha, pero no sé si ha sido muy buena idea porque parece que estamos en plena temporada de lluvias. Nos han dicho que este fin de semana saldrá el sol, a ver si es así y podemos salir a dar un paseo con Beibei. Pero hoy está lloviendo mucho, estamos aquí resguardados y no sé cuánto vamos a estar en la calle, la verdad. El lunes nos hizo bastante mejor e incluso había algo de gente sobre sobre todo mujeres porque era su día el 8 de marzo y aquí algunas de ellas suelen tener el día medio libre estos días han estado celebrando las llamadas dos sesiones que como su propio nombre sugiere son dos rondas de reuniones entre la asamblea popular nacional de china y la conferencia consultiva política del pueblo chino que ¡Ay, qué aburrimiento! Pues no, ya veréis que es mucho más interesante de lo que parece. Porque cada año surgen muchas propuestas de todo tipo que dan muchísimo que hablar dentro del país y a veces también fuera de él. Estas reuniones se celebran cada año en diferentes niveles y las que han tenido lugar esta semana son las del más alto. En principio se parte desde lo más bajo, por así decirlo, que son los condados o comarcas y las ciudades. Y las propuestas aprobadas pueden pasar a las reuniones de nivel provincial o nacional. Aunque también puede haber planteamientos que solo tengan sentido en una zona en concreto y no se lleven a instancias más altas. Aunque eso no quiere decir que las decisiones finales del nivel más alto se tengan que aplicar a todo el país, porque a menudo resultan en varios proyectos que se aplican en diferentes... Me he muerto. Porque a menudo resultan en varios proyectos que se aplican en diferentes unidades administrativas para ver cómo funcionan. ¿Y quién puede formar parte de esos dos conjuntos de representantes? Pues para primero, la Asamblea Popular Nacional se celebra en elecciones cada cinco años. Estas elecciones son directas para las unidades administrativas más pequeñas, para las aldeas, los condados y los barrios de los pueblos y ciudades. Es decir, en esas elecciones puedes elegir directamente a tus representantes. Yo esto lo vi en Chengdu en el año 2016, si no recuerdo mal, y nada, ponían unas mesas en el barrio con papeletas en las que aparecían los nombres de los candidatos, aunque tú también podías escribir el nombre de alguien que no apareciese allí. No sé hasta qué punto esto resultará en troleadas entre los vecinos. Y luego esas personas, en teoría, son las que eligen a los representantes del nivel superior. O sea, ahí ya los ciudadanos no votan directamente. Pero también puede haber representantes de minorías como los Orochen, que esta vez han dado bastante que hablar por su sombrero tradicional. En el caso de la conferencia consultiva también funciona en varios niveles y sus representantes son escogidos cada cinco años, pero esta vez tienen que ser recomendados por organizaciones de todo tipo que pueden ir desde una facultad universitaria hasta una empresa o una cooperativa agraria. O sea, es un órgano para que las personas con conocimientos o experiencia directa en cada área de la sociedad puedan proponer cambios. Yo lo veo como una especie de contrapeso para a la Asamblea Popular Nacional, porque estos últimos son políticos que pueden saber mucho de gestión en general, pero a lo mejor se pierden en asuntos específicos. Porque tú puedes ser el líder de una aldea, por ejemplo, y ser muy razonable en tu gestión, atendiendo a los intereses de todas las partes, pero a lo mejor resulta que hay que hacer obras en el pueblo para meter fibra óptica y tú no estás muy puesto en el tema. No sabes lo que implica en términos de infraestructura o el impacto económico y social que puede tener. Entonces, lo suyo es que escuches a los representantes que están impulsando ese proyecto. En el nivel más alto, el nacional, nos podemos encontrar con artistas famosos como Jackie Chan, que pueden aconsejar sobre el mundo del entretenimiento, por ejemplo. Se supone que si estás ahí es para proponer ideas que mejoren la situación de la parte de la sociedad a la que representas. Algunas de estas propuestas son muy razonables y otras no tanto. Y esto no lo decimos nosotros, sino los ciudadanos chinos, que son muy libres de opinar sobre todo ello. De hecho, muchas de estas propuestas se comparten por los medios y las redes sociales y es obvio que se busca la discusión y que se espera una reacción por parte de la ciudadanía para ver si lo que se plantea es viable o va a generar malestar. A ver, una aclaración que ayer se nos olvidó con las prisas. Puedes opinar sobre las propuestas o sobre los proyectos de ley, de hecho a lo largo del año a veces se suelen hacer consultas a la ciudadanía sobre algunos de ellos, pero la decisión de seguir adelante con las propuestas está en manos de un comité de unos 80 miembros que se las trasladaría a los ministerios o departamentos.
departamentos correspondientes para que hagan algo al respecto. En los días que duran las reuniones hemos visto cantidad de sugerencias. En total puede haber unas 10.000, aunque no todas generan el mismo interés. Nosotros hemos estado siguiendo estas propuestas en Internet y creemos que algunas de las más discutidas están relacionadas con tener hijos. Luego veremos otros temas que no tienen nada que ver, pero sí, lo del segundo hijo es algo que está en todas partes. El otro día, sin ir más lejos, el peluquero del barrio nos metió una lección sobre natalidad que no sé yo si vamos a volver. Que nosotros ya tuvimos el segundo hace tiempo, que es lo mejor para ti para la sociedad... Claro, la población es muy consciente de que tener más hijos podría ayudar a hacer frente al envejecimiento de la población. Pero el problema es cómo animar a la gente. Y sobre ello precisamente han tratado muchas de las propuestas. En una de ellas han dicho, hay que extender las bajas por paternidad para que los padres puedan pasar más tiempo con los bebés en esos momentos tan difíciles. Y a lo mejor estaréis pensando, pues genial, ¿quién puede estar en contra de eso? De hecho ha sido uno de los planteamientos mejor recibidos, pero también ha habido quien ha puesto pegas. Porque algunas mujeres se han preguntado medio en broma cómo se podrían asegurar de que los maridos las van a ayudar en casa o en la crianza y no se van a pegar la baja jugando a videojuegos. Otra propuesta llamativa ha sido la de hacer que la educación infantil sea obligatoria, porque en principio solo lo es a partir de los 6 años. Pero ya es muy habitual que las familias envíen a sus niños pequeños a las guarderías y no hay tantos centros públicos de este tipo, que son los más baratos. Esto hace que las familias con menos recursos lo tengan más difícil para ofrecer esa preparación previa a sus hijos o no puedan garantizársela. Y es algo que puede afectar muy negativamente a la igualdad de oportunidades. Tened en cuenta que este es un ideal que viene de los tiempos de los exámenes imperiales. Se supone que la obligatoriedad de la educación infantil debería ir acompañada de la apertura de más guarderías públicas, porque si no es casi una faena para las familias menos pudientes. En cualquier caso, parece que hay un consenso sobre la necesidad de desarrollar la educación para los más pequeños, algo muy importante en una sociedad tan orientada a los estudios. Y ya que hablamos de educación, una representante universitaria ha sugerido limitar los contenidos de entretenimiento más superficiales, digamos, y promover los de divulgación científica. O sea que habría que crear programas de entretenimiento con los que además se adquieran conocimientos científicos. Por eso yo, pese a los muchos problemas que hay en el sistema educativo de este país, me alegro mucho de que al preguntar a los niños aquí todavía muchos te digan que quieren ser astronautas, por ejemplo, y no youtubers. Aunque esto también está cambiando aquí, ¿eh? Al oro. Vale, 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 Javierzo, pero no han dicho nada sobre los temas gordos, por ejemplo, la explotación laboral, las jornadas 996 de las que hablamos en otro vídeo. Pues sí, hay una propuesta redactada específicamente para este problema y en ella se denuncia la falta de control que hay hacia las empresas que lo practican y la necesidad de hacer algo al respecto. Se habla de que en muchas compañías los empleados tienen una representación sindical ineficaz y que no existe la suficiente supervisión para multar a los empresarios que violan la ley. Porque la ley dice que los trabajadores en principio tienen que trabajar un máximo de 8 horas al día. Ya veremos hasta dónde llega todo esto, porque para el gobierno también aumentar ese nivel de control implica gastar más dinero. Pero al mismo tiempo, el aumento del control por parte del Partido Comunista de China sobre las empresas es algo de lo que se viene hablando desde hace un tiempo. Y ya que mencionamos al partido, ¿todos los representantes de estos dos órganos tienen que ser miembros? Pues no, pero la mayoría lo son. ¿Y se podría lanzar una propuesta para cambiar el sistema político chino y hacer que se parezca más a un multipartidismo como el de España, por ejemplo? Pues en teoría sí, pero es muy difícil que salga adelante porque implicaría cambios constitucionales, ya que la Constitución establece claramente que este es un sistema liderado por el Partido Comunista de China. En China también hay otros partidos, pero no tienen el liderazgo y esto es algo que todos sabemos. ¿Y Lele tiene algo que ver en todo esto? Pues no, ella está en el Partido Comunista de China, pero no es un miembro activo y además ha estado a punto de perder su membresía o a lo mejor la pierde porque trabaja por su cuenta. Es que aquí, si no formas parte de una organización ligada al partido, a través de una rama del gobierno, si eres funcionario o mediante una empresa, si eres trabajador, es muy difícil seguir siendo miembro. Y me temo que tener un canal de YouTube no cuenta, al menos no de momento. También ha habido un representante que ha dicho que deberíamos garantizar un mínimo de formación científica para las personas que vayan a tener hijos. Una especie de certificado entre comillas para ser padres. Su argumento principal consiste en que todavía hay muchos padres con ideas antiguas por las que, por ejemplo, consideran que no está mal o incluso conviene pegar a los niños para educar 
explicarlos correctamente. Pero su propuesta no ha sido bien recibida en general, yo creo que en parte también por los términos que ha utilizado, por aquello del certificado, entre comillas. Porque ¿quién está a favor de tener que hacer un examen para poder tener hijos? De todos modos, ese debate no acaba ahí, seguirá teniendo un hueco en la opinión pública y a lo mejor dentro de unos años se lanza otra propuesta más razonable. Y luego, lo que sí ha sido bastante bien recibido, aunque a mí me ha sorprendido, la verdad es la idea de formar en materia de relaciones amorosas y matrimoniales en la universidad y hacerlo obligatorio. ¿Y cuál es la razón? Pues que al parecer algunos estudiantes universitarios tienen reacciones inmaduras en sus relaciones de pareja, y en ocasiones esto acaba en conductas extremas contra otros o contra sí mismos. Esto es algo que yo he escuchado comentar a los estudiantes chinos durante años porque en la secundaria lo suelen tener bastante difícil para echarse novio o novia por el control que ejercen padres y profesores. En otros vídeos ya os hemos solido explicar que esto se debe a la enorme competencia que hay para acceder a las mejores universidades, lo que hace que muchos jóvenes inviertan unas 70 horas o hasta 100 horas semanales de estudio, y a menudo plantean que a lo mejor llegan a la mayoría de edad sin la suficiente experiencia amorosa, o eso es lo que creen algunos por la cada vez mayor influencia de las sociedades occidentales. Pero es que ahí no acaba la cosa, porque al mismo tiempo se espera que se casen al poco de graduarse. O sea, tienen entre 5 y 8 años para ir conociendo gente y quizás es un poco poco en comparación con España, por ejemplo, donde puedes tener relaciones no muy serias desde los 15 hasta los 30 sin problemas. Otra idea que ha dado bastante que hablar es que los profesores no paguen impuestos. A lo que algún colega de profesión ha respondido en internet, ya me gustaría pagar esos impuestos, pero no llego a la base mínima, que son 5.000 yuanes, unos 650 euros al mes. En China en general, ser profesor no te garantiza el mejor salario, pero sí es una gran fuente de respeto, aunque algunos también han dicho, ¿y por qué se van a librar los profesores de pagar impuestos y no otras profesiones? Pero a mí el comentario que más me ha llamado la atención es el de uno que ha dicho, aunque siento un gran respeto por los profesores, por favor, señores representantes, demuestren tener algo de cerebro. Se supone que a la hora de elaborar sus propuestas. Y eso que estamos hablando de un comentario destacado, con muchos me gustas, pero ridiculizar las propuestas así porque sí, es algo muy habitual. Otra cosa es que ridiculices a un representante en concreto, porque esa persona podría hacer que borren tu comentario si convence a los responsables de la red social o el medio de turno de que has ofendido su dignidad o has lanzado un ataque contra su reputación sin fundamentos. Y los insultos en general no se aceptan, aunque a veces te puede llegar a sorprender las cosas que se les cuelan. Porque en este país el lenguaje da muchísimo juego y se pueden utilizar sílabas o caracteres con los que parece que estás diciendo una cosa, pero en realidad dices otra muy distinta. Vale, vamos a cambiar de tema. ¿Os acordáis de cuando os hablamos de la jubilación en China? En aquel vídeo os explicamos cómo la gente mayor en este país puede llegar a depender mucho de sus hijos. Y a la vista de este problema se ha propuesto dar bajas a los trabajadores que sean hijos únicos cuando sus padres se enfermen. Porque de otra manera, en muchos casos puede ser difícil que reciban cuidados. Para la gente que es un poco mayor que Lele y que también son hijos únicos, pero sobre todo para aquellos que tienen a sus padres en el campo, cuando uno de los dos, o los dos en el peor de los casos, tienen problemas de salud y no pueden tomarse unas vacaciones, es muy complicado estar con ellos. Porque a menudo están muy lejos y acudir en su ayuda puede suponer perder el trabajo. Y si uno de los esposos pierde el trabajo, a ver cómo te animas a tener un segundo hijo. Y sobre los extranjeros se ha dicho algo. Pues sí, y cuidado porque lo que se ha propuesto es elevar los requisitos para algunos de los estudiantes llegados de fuera, sobre todo para los que vienen por su cuenta. Hasta ahora hacían un poco la vista gorda, no pedían demasiado para venir a las universidades a estudiar mandarín u otras carreras o solicitar becas, pero parece que esto va a cambiar. Si vienes de una universidad que tenga relaciones con universidades chinas, lo podrías tener incluso más fácil que antes. Pero si no es así, es más probable que te pidan más pruebas de que vienes realmente a estudiar y de que, por ejemplo, no tienes unos antecedentes dudosos. En cuanto a nosotros, ahora hay una idea que también nos afecta hasta cierto punto porque estamos mirando apartamentos y esa idea consiste en cancelar la preventa de vivienda, es decir, eso de que te la vendan antes de que hayan completado su construcción. Porque parece que ha habido unos cuantos casos en los que las constructoras no han completado las obras o no lo han hecho como se suponía. Sabemos que también se está hablando de Hong Kong, pero ya hemos hecho varios vídeos sobre ello y os dejaremos el último que fue sobre la Ley de Seguridad Nacional aquí o aquí por si queréis verlo. Eso es todo por nuestra parte. Si este vídeo os ha parecido interesante, podéis darle un me gusta, suscribiros o entrarnos.
Suscríbanos con Patreon donde tenéis más contenido. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima. ¡Hasta luego!